de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de fantasia, romance e drama, chamado Vivendo na Eternidade. Alerta de spoilers a seguir. O ano é de 1914, nas profundezas da floresta perto da aldeia de Trigup. Maitak se dirige à cidade em uma carruagem para encontrar os seus dois filhos. Logo, ela ouve Jesse chamá-la e depois de cumprimentá-la com um abraço, Jesse dá a May uma réplica de uma miniatura da Torre Eiffel, que trouxe de Paris. May nota que Miles está menos entusiasmado em vê-la. Então ela observa que ele é aconchegante como arame farpado. Na casa de uma família rica chamada Fosters, uma adolescente chamada Winnie está deitada na grama enquanto sonha acordada, mas a sua mãe de repente a chama para dentro para se limpar. Winnie passa a maior parte dos seus dias tocando piano quando ela está em casa. Ela joga cricket no gramado quando está fora de casa, mas não gosta muito. Winnie anseia explorar o mundo além da sua propriedade, mas seus pais restritivos não permitem que ela saia de casa sozinha. Quando a mãe de Winnie a leva à cidade para comprar comprar doces, Winnie aproveita a oportunidade para jogar stickball com alguns meninos na rua. Winnie gosta do jogo, mas a sua mãe fica horrorizada ao vê-la correndo naquela sujeira. Na casa da família Tuck na floresta, May e seu marido Angus brincam alegremente com alguns brinquedos que Jesse adquiriu durante suas viagens. Angus diz a Miles que está feliz em tê-lo de volta, mas ele planeja partir em breve. Miles pretende lutar em uma guerra, mas ele não o faz por uma causa, ele só quer se distanciar o máximo possível da sua casa. Angus observa que lutar não vai resolver os seus problemas e aponta que ele já viu violência suficiente para duas vidas. Miles revela que alguém está chegando perto de descobrir o seu segredo, porque ele tem visto constantemente um homem de terno amarelo o seguindo. Jesse afirma que eles conseguiram despistar o homem, mas Miles acredita que o homem os encontraria novamente, porque ele parece ser bem persistente. Angus observa que seria apenas uma questão de tempo até que alguém os encontrasse, pois o desenvolvimento urbano está lhes alcançando. Angus proíbe a família inteira de ir à cidade. Ele diz que eles sabem o que fazer quando vem algum estranho se aproximando demais da sua casa. Naquela noite, o homem de terno amarelo envolve o Winnie em uma conversa, enquanto ela tenta pegar alguns vagalumes. O homem menciona que ele está tentando encontrar alguém, então Winnie lhe diz que seu pai pode ajudá-lo, porque conhece todos em Trigger. Logo, a mãe de Winnie sai de casa procurando por ela. O homem tenta perguntar à mãe de Winnie sobre as pessoas que ele está procurando, mas ela afirma que não conhece ninguém na cidade. Quando Winnie e sua mãe voltam para casa, o homem assovia a mesma música que toca na caixa de música de May. No dia seguinte, os pais de Winnie a informam sobre seus planos de enviá-la à escola de boas maneiras, para que ela possa aprender a etiqueta e os modos adequados. Winnie se opõe porque ouviu dizer que a escola é como uma prisão e não quer ser como as meninas de lá. Seu pai, Robert, insiste em mandá-la para lá, então Winnie foge. Logo depois de sair de casa, Winnie acaba se perdendo na floresta. Então ela encontra Jesse enquanto ele bebe de uma pequena fonte embaixo de uma árvore. Quando Jesse a vê, ele pede para ela sair, mas ela afirma que só irá quando quiser porque é dona da floresta. Jesse acredita nela depois que Winnie se apresenta, mas ainda assim ele lhe diz para ir embora. Winnie observa que ela está perdida, então Jesse se oferece para guiá-la. Winnie caminha em direção à árvore para beber da nascente antes de voltar para casa, mas Jesse a detém e alega que a água está envenenada. Winnie, entretanto, recusa-se a acreditar nele, pois viu Jesse bebendo, mas quando ela tenta se aproximar novamente, Jesse a agarra para mantê-la afastada. Winnie foge e ameaça mandá-lo preso por ter lhe agarrado. Preocupado com a ameaça, Jesse a persegue. Enquanto Winnie corre pela floresta, a manga de seu vestido é rasgada depois de ficar presa em um galho. Logo ela corre para Miles, que a agarra e a leva com ele. Jesse implora a ele que não a leve, mas Miles a coloca em um cavalo e a arrasta para longe. Jesse corre atrás deles a pé e pega um atalho para alcançá-los. Miles leva Winnie até a sua cabana e diz a May que a encontrou com Jesse na primavera. Então, May fica preocupada quando Miles revela que ela é uma Foster. Winnie implora para que a deixem ir, então May garante que a levarão para casa em breve. Enquanto Miles procura por Angus, May toca sua caixa de música enquanto anda nervosa na frente de Winnie. Quando Winnie reconhece a melodia, May lhe diz que costumava tocá-la para colocar seus filhos para dormir. Quando Angus chega, ele aponta que a presença de Winnie em sua casa é o evento mais importante em 80 anos. Durante o jantar, Winnie observa que Robert pagará para deixá-la ir, mas Angus argumenta que não quer o seu dinheiro. Angus enfatiza que eles deixarão Winnie voltar para casa, somente depois de terem certeza de que podem confiar nela. Miles pensa que Winnie os trairá quando ela partir, mas Jesse acredita que ela não contará nada a ninguém sobre eles. A mãe de Winnie suspeita que sua filha foi levada pelo 
estranho de terno amarelo. Então, ela diz ao seu marido para denunciar o fato à polícia. Quando Robert conta a Henry sobre o estranho, ele leva Robert a um escritório, onde o homem de terno amarelo está esperando. O estranho confessa que ele falou com o Winnie, mas não sabe onde ela está. O homem pergunta a Robert se ele sabe onde pode encontrar a família Tuck, mas Robert observa que não pode ajudá-lo. Antes de partir, o estranho se oferece para ajudar Robert a procurar o Winnie no bosque, e afirma que é habilidoso em encontrar as pessoas. Enquanto o Winnie se prepara para ir para a cama, May se oferece para ajudá-la a remover o seu espartilho. Quando o Winnie pergunta se ela tem uma filha, May revela que ela tinha uma neta e um neto, mas eles faleceram. May observa que a mãe deles também morreu. Ela acredita que Miles perdeu o seu lado bom quando eles morreram. O homem de terno amarelo visita o cemitério e pergunta ao pastor se um membro da família Tuck está enterrado ali. No entanto, o pastor observa que não há ninguém com esse nome no cemitério. Quando o estranho pergunta ao pastor se ele gostaria da vida eterna, o pastor lhe diz que isso é blasfêmia. Quando o sol nasce, Jesse acorda Winnie e a convida para ver a Torre Eiffel. Enquanto isso, Robert e Henry organizam um grupo de busca para procurar o Winnie no bosque. Durante a busca, um policial encontra o um pedaço de pano que foi arrancado do vestido de Winnie. Jesse leva Winnie a uma colina de pedra e afirma que é a sua versão da Torre Eiffel. Ele observa que é um metro mais alto do que a torre em Paris. Enquanto sabem ao topo, Winnie pergunta a Jesse qual é a sua idade, e Jesse afirma que ele tem 104 anos, mas quando ela se recusa a acreditar, ele diz que tem 17. Ao chegar ao topo, Winnie e Jesse ficam ambos cativados pela vista. Com o passar dos dias, Winnie perde a noção do tempo e se acostuma a viver com os Tucks. Jesse e Winnie se divertem explorando a floresta e brincando com os animais. Um dia, Jesse leva Winnie a uma cachoeira e a convida a saltar com ele para o rio. Winnie revela que ela não sabe nadar, mas Jesse a convence quando diz que vai ser divertido. Depois que Winnie salta, Jesse a carrega em seus braços para salvá-la. Uma noite, Miles vai à cidade para jogar pôquer, mas outro jogador acusa Miles de estar trapaceando quando ele ganha uma mão. Então ele demonstra que é apenas bom com as cartas. Insultado pela arrogância de Miles, o acusador o desafia para uma luta, e Miles aceita o desafio, mas o segurança imediatamente o agarra para evitar uma briga. O homem de terno amarelo ouve o tumulto e vê o segurança a tirar Miles para fora do salão. Quando Miles volta para casa, o estranho o segue. Enquanto isso, Jesse constrói uma fogueira e encoraja Winnie a dançar ao som da natureza. Não muito longe dali, o homem de terno amarelo vagueia pela floresta em busca de Miles. Depois de um tempo, Winnie se deita ao lado de Jesse e lhe diz que deseja que aquele momento dure para sempre. Jesse afirma que eles podem viajar pelo mundo e ter momentos mais agradáveis sem parar. Ele observa então que sua família tem um segredo que prometeu guardar dela, mas agora ele quer revelar. Ele observa que o Winnie é a primeira pessoa que ele conheceu que o fez querer contar. Quando Winnie o beija, Jesse revela que estava dizendo a verdade quando disse que tinha 104 anos. Ele então afirma que ele e sua família viverão para sempre, porque algo aconteceu depois que eles beberam da nascente. Miles os interrompe e dá a entender que Jesse não está contando a Winnie sobre o lado negativo da imortalidade. Quando Winnie lhes pede para contar tudo, Miles revela que todos eles beberam da água celestial da nascente, exceto o gato. Em seguida, eles marcaram a árvore com a letra T, para indicar que tinham estado ali. A família se instalou e construiu uma casa não muito longe da árvore. Eles notaram algo estranho depois que Jesse caiu a 30 pés de uma árvore e quebrou o seu pescoço, mas ele voltou a se levantar como se nada tivesse acontecido. Um dia, os caçadores confundiram seu cavalo com um viado e atiraram nele, mas o cavalo não morreu porque ele também bebeu da nascente. Angus também sobreviveu misteriosamente a uma mordida de cascavel. Como o gato foi o único que não bebeu daquela água, ele morreu de velhice. Miles relata que ele se casou e teve dois filhos. Ele queria encontrar a nascente novamente para que sua esposa e filhos pudessem beber a água e viver para sempre. Entretanto, sua esposa acreditava que ele vendia sua alma ao diabo, então ela partiu e levou seus filhos com ela. As pessoas da cidade queimaram sua casa devido a rumores de bruxaria e magia negra. Sentindo-se desanimado, Miles lutou em várias guerras, mas isso não aliviou a sua dor. Ele só se sentiu miserável depois de ver homens morrendo aos milhares. Miles observa que seus filhos morreram jovens e sua esposa faleceu velha e sozinha em um manicômio. No dia seguinte, Angus leva Winnie em um passeio de barco no lago para conversar com ela sobre o seu segredo. Angus lhe diz que logo ela crescerá para fazer coisas importantes e ter filhos. Winnie também acabará morrendo, mas ele aponta que essa é a ordem natural das coisas. 
Angus enfatiza que o modo de vida da sua família não pode ser considerado como vivos, porque ele se sente como se fossem apenas rochas presas na beira de um riacho. Angus adverte Winnie que as pessoas lutarão pela nascente quando descobrirem que ela pode torná-las imortais. Quando Angus pergunta se ela quer viver para sempre como uma adolescente, Winnie responde que não quer morrer. Angus então lhe diz para não temer a morte, porque ela é parte da roda da vida. Ele argumenta que ela deve ter mais medo da vida não vivida. Na praia, o homem de terno amarelo observa Winnie e Angus com os seus binóculos. Mais tarde, o estranho passa pela propriedade de Foster para informar aos pais de Winnie que encontrou a sua filha. Ele observa que ela está com a família Tuck, mas ele é o único que sabe a localização deles. Ele só os ajudará a recuperar o Winnie se Robert lhe der o título de proprietário da floresta. Robert concorda quando sua esposa lhe diz para dar o estranho o que ele quiser. O estranho então adverte Robert que os Tucks estão fazendo as malas para partir, portanto eles devem se mover rapidamente. Logo, um grupo de busca se dirige à floresta para resgatar o Winnie. Os Tucks se preparam para partir, mas Jesse pretende levar o Winnie para casa. Ao despedir-se de Winnie, ele lhe diz que está disposto a morrer no dia seguinte só para passar uma noite com ela. De repente, o estranho os interrompe e diz a Winnie que sua família está preocupada com ela. O estranho logo volta sua atenção para Angus e insinua que conhece o segredo deles. Então Angus supõe que ele é o homem que tem seguido seus filhos. Quando May pergunta como ele sabia o segredo deles, o estranho revela que sua avó conhecia uma mulher que falava das pessoas que nunca envelheceram, enquanto ela estava presa em um manicômio. O homem também revela que Robert lhe deu a propriedade de terra em troca de encontrar o Winnie. Ele diz a Angus para não se preocupar, porque os deixará ficar na floresta se eles o levarem até a fonte. O estranho observa que ele pretende tornar a fonte disponível para as pessoas por um preço. Quando Angus se recusa, o estranho agarra o Winnie e atira em Jesse. Depois ele expressa o seu espanto ao ver Jesse se recuperar do disparo. Enquanto segura o Winnie na ponta da arma, ele pede que ela o leve para a fonte. Enquanto o estranho se afasta com o Winnie, May aparece atrás deles e pega uma espingarda. Ela atinge o estranho na cabeça com a sua arma de fogo. O homem olha nos olhos de Winnie enquanto ele vai morrendo lentamente. Logo, chega o grupo de busca. Então Angus diz a Jesse e Miles para seguirem. Os dois homens fogem, mas Angus e May são levados para a prisão. O policial visita a fazenda Foster no dia seguinte para perguntar a Winnie o que aconteceu com ela. Winnie afirma que os Tucks não a raptaram. Ela enfatiza que eles são seus amigos e que ela estava com eles por livre e espontânea vontade. Quando Robert diz que May matou o estranho, Winnie argumenta que May só a protegeu. Henry observa que May será enforcada em breve por ter sido acusada de assassinato. Ele diz a Robert que Winnie terá que se testemunhar, porque ela é uma testemunha ocular. Antes de Henry sair, ele dá a Robert o título da floresta. Naquela noite, Jesse sobe pela janela de Winnie para pedir a sua ajuda. Eles têm que resgatar May, porque as pessoas descobrirão seu segredo sem enforcarem e ela não morrer. Mais tarde, Winnie corre para a cadeia gritando por socorro. Ela diz ao delegado que seus raptores a perseguem, então o oficial pega a sua espingarda. Quando sai, ele vê Jesse e Miles se aproximando dele com espadas. Enquanto o delegado confronta os dois homens, Winnie pega as chaves e abre as celas para libertar May e Angus. Quando Jesse e Miles se aproximam, o delegado atira neles. Os dois homens caem no chão, mas logo se levantam de novo. O delegado foge com medo ao vê-los vivos e ilesos. Enquanto a família se prepara para fugir em sua carruagem, Jesse pede ao Winnie que venha com eles. Entretanto, Angus o adverte que sua família e a polícia os caçarão se Winnie vier com eles. Jesse instrui o Winnie a voltar para a fonte e beber a água quando ela estiver segura. Depois ele promete voltar para buscá-la um dia e lhe mostrar a Torre Eiffel. Enquanto a família cavalga, Jesse diz a Winnie que ele a amará até a morte. Alguns dias passam e a avó de Winnie falece de velhice. Após o funeral, a mãe de Winnie expressa sua preocupação de que ela está perdendo a sua filha porque ela está crescendo rápido demais. Ela diz que deseja que Winnie possa ser a sua filhinha para sempre. Então Winnie logo retorna à primavera e recorda as instruções de Jesse para beber da nascente quando estiver a salvo. No entanto, ela também se lembra de Angus lhe dizer que considera o modo de vida da sua família uma prisão. Semanas depois, Winnie e sua família deixam Trigap para viajar pelo mundo. Mais de oito décadas se passam e Jesse retorna a Trigap em uma motocicleta. Depois de visitar a propriedade Foster, Jesse dirige-se para a primavera. Ele cai de joelhos ao ver a lápide de Winnie embaixo da árvore. Sua lápide indica que ela se casou e se tornou mãe antes de morrer aos 100 anos de idade. Jesse se senta diante do túmulo dela e sorri, enquanto se lembra de seus momentos felizes com ela. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.